സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അന്നുവേണ്ട ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഞങ്ങളോട് തെറ്റിയുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ആമേ ഇത് അവനിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് യേശു ആകട്ടെ കുനിഞ്ഞ് വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ അവൻ നിവർന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യം അവളെ കല്ലെറിയട്ടെ അവൻ വീണ്ടും കുനിഞ്ഞ് നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മുതിർന്നവർ തുടങ്ങി ഓരോരുത്തരായി സ്ഥലം വിട്ടു ഒടുവിൽ യേശു നടക്കുന്നതിന് ആ സ്ത്രീ മാത്രം ശേഷിച്ചു യേശു നിവർന്ന് അവളോട് ചോദിച്ചു സ്ത്രീയെ അവരെവിടെ ആരും നിന്നെ വിധിച്ചില്ലേ അവൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല കർത്താവെ യേശു പറഞ്ഞു ഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല പോയിക്കൊള്ളുക ഇനിമേൽ പാപം ചെയ്യരുത് ഓക്കെ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം എന്നും ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ തുടർച്ച എന്നാണ് ഈശോ അന്തന് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വചന ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജീവന്റെ ജലമായും ഈശോ പ്രകാശമായിട്ട് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സംഭവം അധികാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ സംഭവം ബൈബിളിൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കോണ്ടക്സ്റ്റ് മാറിയിട്ടില്ല കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ദേവാലയമാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ പരിസരം തന്നെയാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചായിരിക്കണം ഈ സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം കൂടാര തിരുനാളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ കൂടാര തിരുനാളാണ് യേശു ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണെന്ന് പഠിപ്പി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വാക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ എന്നാണ് പറയുന്നത് വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുക എന്നതിന് പഴയ നിയമം കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം ഡോട്രോണമി നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് വ്യഭിചാരം എന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ് വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവല്ലാതെ വേറൊരു പുരുഷന്റെ കൂടെ സംയോഗത്തിൽ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വ്യഭിചാരം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹിതനായ പുരുഷൻ വേറൊരു തന്റെ ഭാര്യയല്ലാതെ വേറൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് വ്യഭിചാരം ഓക്കെ അത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പേരാണ് പിടിക്കപ്പെടുക ഒന്ന് സ്ത്രീയും പിടിക്കപ്പെടും ഒന്ന് പുരുഷനും പിടിക്കപ്പെടും പക്ഷെ അവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് യഹൂദരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീയാണ് കുറ്റക്കാരിയായിട്ട് വിധിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ സ്ത്രീയാണ് കുറ്റക്കാരിയായിട്ട് വിധിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറ്റക്കാരന പുരുഷനെപ്പോഴും ആനുകൂല്യമുള്ള പുരുഷനെപ്പോഴും ആധിപത്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ സ്ത്രീ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടണം ആ വ്യക്തി അക്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരായാലും അവർ കൊല്ല കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടണം അങ്ങനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും കാരണം വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് സാക്ഷികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഭർത്താവും വേറെ രണ്ട് സാക്ഷികളും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് അവരുടെ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് കൂടാതെ അല്ലെ മൂന്ന് വേറെ സാക്ഷികൾ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നിയമം ആ നിയമം അനുസരിച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവര് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടും കൊല്ല കൊലശിക്ഷ വധശിക്ഷ അവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വചനത്തില് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അടി അടിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തില് ഇരുപത്താമത്തെ വചനത്തിൽ എസ് എക്കെലിന്റെ പുസ്തകത്തില് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ട് തുടങ്ങിയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെ
ഔസഫ് പിതാവ് അവളെ രഹസ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം പരസ്യമായി അവളെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വന്നാൽ അവളെ കൊല്ലും എന്നുള്ളതാണ് നിയമം കാരണം വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെടണം രഹസ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അവൾക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോരാൻ മറ്റ് സാധ്യതകൾ തേടാം അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഔസഫ് പിതാവ് മാതാവിനെ രഹസ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് നിയമം നൽകുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവര് യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്നത് യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ യേശു അവരുടെ ഒരു ജഡ്ജോ മറ്റോ ആയിരുന്നോ ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് അവർ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്നത് അവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് വിധിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കെ പിന്നെ എന്തിനാണ് യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഉത്തരം വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം ഇതിനു മുമ്പും നമുക്കറിയാം യേശുവിനെ കുടുക്കിലാക്കാൻ വേണ്ടി കെണിയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർ പല രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പരിസേര് യേശുവിനെ സമീപിക്കുന്നതും യേശു അവരുടെ ചോദ്യത്തെ വളരെ ഭംഗിയായി അഭിമുഖീകരിച്ച് അവരെ തന്നെ അവരുടെ ചോദ്യത്തിൽ കുടുക്കി അവരെ ഉത്തരം മുട്ടിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടി അവരെ യേശുവിനെ ഒരു ഒരു കേസിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ത്രീയെ അവർ ഉപകരണമാക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്താണ് അതിലെ പ്രശ്നം കാരണം ഇതിന്റെ അപകടം എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം യേശുവിനെ ട്രാപ്പിൽ പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ സ്ത്രീ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ കുറ്റം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഇടയിൽ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവരും വന്നത് അവളെ കല്ലെറിയാൻ തയ്യാറായി കല്ലുമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും വന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് പരിസ പരിസേരും നിയമച്ചനും പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പിനഹാസിന്റെ തീക്ഷ്ണതയോടെ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിയമത്തോടുള്ള സ്നേഹമോ അതിനോടുള്ള താല്പര്യമോ ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ മനസ്സിലെ ദുഷ്ടതയായിരുന്നു അവർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം അതുവഴി യേശുവിന് കൊടുക്കാം എന്താണ് യേശുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം കല്ലറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ യേശു സമ്മതിച്ചാൽ റോമൻ നിയമം അനുസരിച്ച് യേശുവിനെ കുറ്റം വിധിക്കാം കാരണം ഒരാളെ കൊല്ലാൻ റോമൻ നിയമം അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം റോമക്കാരുടെ കീഴിലായതുകൊണ്ട് ഒരാളെ കൊല്ലാനുള്ള ശിക്ഷ റോമക്കാരന് മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റോമക്കാരൻ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഏറോ ദിവസം കൂട്ടരും യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴും യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവർ പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ പീലാത്തോസിന്റെ അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി കാത്തുനിന്നത് അവരുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും അവർക്കൊന്ന് റോമക്കാർക്ക് അവരെ ശിക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈശോ ഈ സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റോമൻ നിയമത്തിനെതിരാകും അതേസമയം യേശു അവളെ ഏർ ശിക്ഷിക്കേണ്ട അവളെ വെറുതെ വിടാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ മോസയുടെ നിയമത്തിനെതിരാകും അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈശോനെ പെടുത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ വന്നത് എന്നാൽ യേശു കണ്ടത് എന്താണ് യേശു കണ്ടത് ആ സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയമാണ് ആ എറിയാൻ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കുറ്റം വിധിക്കാൻ വന്ന മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയമാണ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഹൃദയം രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും മനസ്സറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈശോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈശോക്ക് അവളുടെ ഹൃദയമാണ് കൂടുതൽ മെച്ചമെന്ന് തോന്നി കാരണം പരിസേരും നിയമച്ചരും ഈശോയെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവളെ ഒരു ഇരയാക്കിയതായിരിക്കാം എന്നാണ് സുവിശേഷം നൽകുന്ന സൂചന കാരണം വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു പക്ഷെ സാക്ഷികളെ മറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈശോയെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവളെ ഒരു ഇരയാക്കിയതാകാം എന്നതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു സൂചന സോ ഷീ കുട്ടിയെ വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോ അവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ഈശോ അവരോട് പറയാണ് 
നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യം അവളെ കല്ലറിയട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു ആദ്യം കല്ലറിയേണ്ടത് നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവനാണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് പാപം ചെയ്യാത്തവന് മാത്രമാണ് ഒരു ജഡ്ജിങ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഈശോ അത് പറയുന്നത് പാപം ചെയ്യാത്തവന് മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജഡ്ജിയാകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ജഡ്ജിയാകാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് ഈശോ എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒട്ടും സത്യസന്ധമല്ല ഒരു പക്ഷെ ഇവളുടെ ഭർത്താവ് തന്നെയായിരിക്കാം ഇവളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വേറൊരാളെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതോ അവളെ പെടുത്തിയതോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഇവളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നതിനേക്കാളും ഈശോയെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഹൃദയങ്ങൾ അറിയുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം ഇതാണ് ജീസസ് നോക്കുന്നത് ഓണസ്റ്റിയാണ് സത്യസന്ധതയാണ് എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സില് ഒട്ടും അതുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരിസേനേക്കാളും നിയമത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആ സ്ത്രീ റിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈശോ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ മനസ്സ് കാണുന്നില്ല ഇത് പുതിയ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ടേ നമ്മള് ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ കാണാം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കാണാവോ ഓക്കെ ുംകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ് ആവാനുണ്ട് ശരിയാവായിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ശരിയാവും ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് പോകണം അതിന്റെ ഒരു ഇപ്പം ഓക്കെ സോ ജീസസ് ഇസ് ഏബിൾ ടു സീ ഹെർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഹെയർ ഇന്നർ സ്റ്റാറ്റസ് ഈസ് മച്ച് മോർ ഇന്നസ് എൻ ദി ഇന്നർ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദോസ് വാർ ഈഗർ ടു കണ്ടം കെയർ അതായത് അവളെ അപലപിക്കാൻ നിന്ന് അവളെ കുറ്റം വരിക്കാൻ നിന്ന് ആളുകളെക്കാളും ഇന്നസെന്റ് ആണ് നിഷ്കളങ്കിയാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയം എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഈശോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കല്ലെടുത്തറിയാനും മുതിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈശോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്കെതിരെ അവൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്തായിരിക്കും ഈശോ ഈ നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈശോ കുനിഞ്ഞ് നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്തായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകാം ഈശോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്തായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈശോ എന്ത് നിലത്ത് എഴുതി എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് സാധ്യതകൾ ഈശോ എഴുതിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു ഒരു പഴയ ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അതിനെ വിശുദ്ധ ജെറോം ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സെൻസ് ഓഫ് അക്യൂസേഴ്സ് അക്യൂസേഴ്സിന്റെ തിന്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറ്റം വിധിക്കാൻ വന്നവരുടെ തിന്മകളെ ഈശോ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു സാധ്യത മനസ്സിലായോ അതായത് ഈശോന് കുറ്റം വിധിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഓരോരുത്തരുടെ അവരുടെ മാരകമായിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവർ വായിക്കാൻ തന്നെ അവർ വായിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഈശോ എഴുതി എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അവരുടെ മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം അവരുടെ മനസ്സിൽ അല്പമെങ്കിലും പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി എന്നതാണ് ഒരു സാധ്യത ഓക്കെ പക്ഷെ ഈശോ പൊതുവെ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം വിധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതാകില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു നിഗമനം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നിഗമനം മറ്റൊന്ന് വേറൊരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ലോ റോമൻ ലീഗൽ കസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരാളെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വിധി ന്യായം എഴുതും ശരിക്ക് നമ്മളത് പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജഡ്ജി ആ ജഡ്ജിമെന്റ് ശരിക്ക് എഴുതും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പ്രസ്താവിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ഷോ ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഷോ അത് എഴുതി എന്നതാണ് വേറൊരു നിഗമനം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജറമയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ പകരെടുക്കോ ജറമയ പതിനേഴ് പതിമൂന്ന് 
ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രത്യാശയായ കർത്താവെ അങ്ങയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരെല്ലാം ലജ്ജിതരാകും അങ്ങയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നവർ കൂഴിയിൽ എഴുതിയ പേര് പോലെ അപ്രത്യക്ഷരാകും അപ്പോൾ അങ്ങിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ ഈ ഈശോയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ കൃതയത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയ യഹൂദരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ജറമയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം ഈശോ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടു എന്നതാണ് ഒരു സാധ്യത ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ നിഗമനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും ശരിയാവണമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പല സാധ്യതകളുണ്ട് പലത് എഴുതിയിരിക്കാം ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വചനം അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനാറ് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ദുഷ്ടന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വയലിൽ നിന്ന് ആദ്യ ഫലങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പെരുന്നാളും വർഷാവസ പ്രയത്നങ്ങളും ശേഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സംഭരണ തിരുനാളും ആഘോഷിക്കണം ആ വചനത്തിൽ എന്തോ തെറ്റുണ്ട് ഇവിടെ മുപ്പത്തൊന്ന് എക്സോഡസ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് പതിനെട്ടാണ് അച്ഛന് സ്ക്രീന് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏതാ ആ എക്സോഡസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അതിന്റെ അടുത്ത അതായത് അതിന് ശേഷമാണ് അതിന് മുമ്പത്തെ വചനമാണ് ഇത് നോക്കിയത് അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം എന്തായാലും എക്സോഡസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനാറല്ല എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ മറ്റൊരു സാധ്യത നമ്മൾ പറയുന്നത് പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അതിയെ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും തിരുവചനം പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തിരുവചനങ്ങൾ ഓക്കെ അതിലെന്താ പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ടാണ് ദൈവ കൽപ്പനകൾ എഴുതപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് അപ്പോ പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവം തന്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് പുതിയ നിയമം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ എഴുതി എന്നതാണ് ഒരു സാധ്യത മനസ്സിലായോ കാരണം അവിടെ കറയും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ യേശു വിരല് കൊണ്ട് എഴുതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ വിരല് കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞ് നിലത്തെഴുതി അപ്പോ പഴയ നിയമത്തിലും പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ ദൈവം തന്നെ തന്റെ വിരല് കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് എന്നൊരു വായനയുണ്ട് അപ്പൊ സമാനമായ രീതിയിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ അങ്ങനെ വിരല് കൊണ്ട് പുതിയ നിയമം എഴുതി എന്നതാണ് ഒരു സാധ്യത ഓക്കെ ആറാമത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ആറാമത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഈശോ ഒരു പക്ഷേ ആ സ്ത്രീയുടെ പാപങ്ങൾ അവര് അവളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പാപങ്ങളായിരിക്കാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവളുടെ ആ സ്ത്രീയുടെ പാപങ്ങൾ പക്ഷെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മണലിലായതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു കാറ്റിൽ അവളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അതായത് ഈശോ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെയും പാപങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തേക്കുമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുന്നില്ലെന്നും ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ അത് ഏറ്റു പറയുന്ന നിമിഷം തന്നെ അടുത്തൊരു കാറ്റിൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകുമെന്നും ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ കുരിഞ്ഞ് വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്ത് മണലില് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ അർത്ഥത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കാൻ ഓക്കെ ഈ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഈശോ എന്താണ് എഴുതിയെന്ന് ബൈബിളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ബൈബിളിൽ പറയാത്ത നിലയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഊഹാബോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് ഈശോ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ശാന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നത് ആ ആലോചനകൾക്കപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇങ
കുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റീസ് ആ സ്ത്രീ എഴുതിയതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്ത്രീ എഴുതിയത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈശോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോ വിരലുകൊണ്ട് നേരത്തെ എഴുതി എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ആ സ്ത്രീയെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അവളെ ഈശോ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവള് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണെന്നും അവള് ഹൃദയത്തിൽ പശ്ചാത്താപമുണ്ടെന്നും ഈശോ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈശോ അവളോട് പറയുന്നു മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത് അതിനർത്ഥം എന്താണ് നോ കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് സിൻ ഈശോ ആ പാപിനിയോട് ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നാൽ പാപത്തോട് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല കമ്പാഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആർ നോട്ട് കോംപ്രമൈസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലായോ പാപിനിയോട് പാപിയോട് ഈശോ ക്ഷമിക്കും പക്ഷെ പാപത്തെ ദൈവം വെറുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പാപിനിയോട് പറഞ്ഞത് മോളെ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപത്തോട് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല പാപിനിയോട് കമ്പാഷൻ ഉണ്ട് താനും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ജീസസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദ വുമൺ ഇൻ ഹിയർ ഇൻറ്റീരിയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിപ്പൻഡൻസ് ബട്ട് യൂണിവോക്കലി ഡിമാൻഡ്സ് എ സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ഹെയർ സിൻഫുൾനെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇതിലെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സെൻഹദ്രീൻ സംഘം അവര് ഒരു കോർട്ട് ഒരു വിധിന്യായം പ്രസ്താവിക്കാൻ ഒരു ഒരാളെ കുറ്റവാളിയെ വിധിന്യായം പ്രസ്താവിക്കാൻ വേണ്ടി കോർട്ട് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് കോർട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോർട്ടിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കേസിനെ കുറിച്ച് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ജഡ്ജിമാരാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും ജഡ്ജ്മെന്റ് ആദ്യം അവര് ഉറക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം അവര് പ്രഖ്യാപിക്കും അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ ആദ്യം മുതിർന്ന ആളാണ് ആദ്യം പറയുക ഏറ്റവും ഇളയാള് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരുണ്ട് സീനിയർ ജഡ്ജി ആള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നാണെന്ന് പറയും പിന്നെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് സെൻഹദ്രീൻ സംഘത്തിലുള്ളവർ പ്രൊണൗൺസ്മെന്റ് നടത്തുക അനൗൺസ് ഈ അവരുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്തുക നിങ്ങൾ ഓർക്കുക യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ആളുകൾ മുതിർന്നവർ തുടങ്ങി ഏറ്റവും ചെറിയവർ വരെ ഓരോരുത്തരായി സ്ഥലം ഇട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ എന്താണ് അവർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് യോഗന അർത്ഥമാക്കുന്നത് മുതിർന്നവർ തുടങ്ങി ഇളയവർ വരെ ഒന്നും പറയാതെ കല്ലൊക്കെ നിലത്തിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം മുതിർന്നവരും ഇളയവരും ഒരുപോലെ ആ സ്ത്രീയെ അവള് നിഷ്കളങ്കയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ആ സ്ത്രീ നിഷ്കളങ്കയാണ് എന്ന് ആ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുതിർന്നവർ തുടങ്ങി എല്ലാവരും പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പൊ നോക്കി അതിന്റെ ഗതി മാറിയത് കണ്ടോ എല്ലാവരും അവളെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു കുറ്റം വിധിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു കല്ലെടുത്ത് വന്നു എന്നാൽ യേശു അവരുടെ ഹൃദയത്തെ നോക്കി അവരുടെ വാക്ക് അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പാവം ഇല്ലാത്ത കല്ലറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ഓരോരുത്തരും മുതിർന്നവരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ സ്ഥലം ഇട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അവൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇനി കുറ്റം ചെയ്താൽ തന്നെ അതിനും വലിയ കുറ്റക്കാരാണ് തങ്ങളെ ഫില്ലി സർവിൽ അവര് പതുക്കെ അവളെ വിട്ടു പോവുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു പാഠം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വചനഭാഗം പ്രധാനമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം എന്താണ് യേശു ആണ് ജീവന്റെ ഉറവിടം യേശു ആ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ ജീവിതം സത്യത്തിൽ തീർന്നു അല്ലെ ആ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം അവൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവൾക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവൻ കെട്ടുകയാണ് ഈശോ ഒരു പുതിയ വഴി തുറന്നു വരികയാണ് ഈശോ അവൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ജീവന്റെ ജലത്തെ കുറിച്ചാണ് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് 
അതിനിടയിൽ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ യോഹന പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഈശ്വയാകുന്ന ജീവനെ സ്വീകരിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണിച്ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു പ്രകാശമാകാൻ പോകുന്നത് എന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു അടുത്തത് മനസ്സിലായോ സോ ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ജീസസ് ടു വുമൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഡിമാൻഡ് ഫ്രം ദ സ്ക്രൈബ്സ് ആൻഡ് ഫാരിസിസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് താൻ എന്ന് ലോകത്തിനും ഈ പരിസയർക്കും ഈ സ്ത്രീക്കും ഒരുപോലെ ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈശോ കാണുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയമാണ് അവളുടെ പശ്ചാത്തപിച്ച ഹൃദയമാണ് യഹൂദന്മാർ കണ്ടത് അവൾ ചെയ്ത പാപത്തെ മാത്രമാണ് അതാണ് യേശുവും മറ്റുള്ളവരുടെയും നോട്ടം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം യേശു കാണുന്നത് ഒരാളുടെ ഹൃദയമാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത് ഒരാൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായം തീരുന്നത് അപ്പൊ എട്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം അധ്യായം നമ്മൾ തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പത്താമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് തുടങ്ങി പത്ത് വരെയുള്ള വചനം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കൂ ഒന്ന് തുടങ്ങി പത്ത് വരെയുള്ള വചനം സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിലേക്ക് വാതിലിലൂടെയല്ലാതെ മറ്റു വഴിക്ക് കടക്കുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനുമാണ് എന്നാൽ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ ആടുകളുടെ ഇടയനാണ് കാവൽക്കാരൻ അവന് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ആടുകൾ അവന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നു അവൻ തന്റെ ആടുകളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തനിക്കുള്ളതിനെ എല്ലാം പുറത്തിറക്കിയിട്ട് അവൻ അവയ്ക്ക് മുമ്പേ നടക്കുന്നു അവന്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് ആടുകൾ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു അവ ഒരിക്കലും അപരിചിതിനെ അനുഗമിക്കുകയില്ല അന്യരുടെ സ്വരം അറിയാത്തതിനാൽ അവ അവരിൽ നിന്ന് ഓടിയകലും യേശു അവരോട് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്ന് അവൻ അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എത്ര വരെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് യേശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാനാണ് ആടുകളുടെ വാതിൽ എനിക്ക് മുമ്പേ വന്നവരെല്ലാം കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരുമായിരുന്നു ആടുകൾ അവരെ ശ്രവിച്ചില്ല ഞാനാണ് വാതിൽ എന്നിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും അവൻ അകത്ത് വരികയും പുറത്തു പോവുകയും മേച്ചിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് കള്ളൻ വരുന്നത് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാക്കുവാനുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്താമത്തെ അധ്യായമാണ് പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൂടി കൂടാര തിരുനാൾ ആണ് പശ്ചാത്തലം കൂടാര തിരുനാളിന്റെ പശ്ചാത്തലം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പത്താമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മള് ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെഡിക്കേഷൻ പ്രതിഷ്ഠയുടെ തിരുനാൾ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെഡിക്കേഷൻ അപ്പോ രണ്ട് തിരുനാളുകളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനുണ്ട് ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെഡിക്കേഷൻ പ്രതിഷ്ഠയുടെ തിരുനാൾ സാധാരണ നടക്കുന്നത് ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് കൂടാര തിരുനാൾ നടക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് അതിനർത്ഥം സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ തുടങ്ങി ഡിസംബർ മാസം വരെ ഈശോ ജെറുസലേമിലെ ദേവാലയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് ഈ രണ്ട് തിരുനാളുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയോളജിക്കൽ പർപ്പസ് ഒരു ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം യോഹന്നാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം യോഹന്നാൻ ഈ രണ്ട് തിരുനാളുകളുടെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് ദേവാലയത്തിലെ തന്നെയാണ് ഈശോ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പത്താം അധ്യായം ഒന്ന് തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം ഈശോ പറയാണ് ഐ ആം ദ ഡോർ ഐ ആം ദ ഡോർ രണ്ടാമത്തെ റവലേഷൻ ആണ് ഐ ആം ദുഡ് ഷെപ്പ് ഞാൻ നല്ല 
ഇടയൻ ഒന്നാമത് ഞാൻ ആടുകളുടെ വാതിൽ ഞാൻ ആടുകളുടെ വാതിൽ എന്ന് ഈശോ പറയുന്നു രണ്ടാമത് ഈശോ പറയുന്നു ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോ ഈ ഒരു വചനഭാഗത്തില് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തില് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുവരെ ഈശോയുടെ ഓരോ വെളിപാടിലും അവന് കേൾക്കുന്നവരും അവന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഇപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ യേശുവിനെ എതിർക്കുന്നവരും യേശുവിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശോ പതുക്കെ അതിനുശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ യോർദാന്റെ മറുകരയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ പത്താമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് തുടങ്ങി ആറ് വരെ ഷെപ്പേഡിന്റെയും ഇടയന്റെയും മാടുകളുടെയും അതിന്റെ ഇമേജസ് അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഏഴാമത്തെ വചനം തുടങ്ങി പത്താമത്തെ വചനം വരെ ഞാനാണ് വാതിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വിശദീകരണം പതിനൊന്ന് തുടങ്ങി പതിനെട്ട് വരെ നല്ല ഇടയൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വിശദീകരണം പത്തൊൻപത് തുടങ്ങി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ജനങ്ങളുടെ യഹോദരുടെ റിയാക്ഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് തുടങ്ങി ഇരുപത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് യേശുവിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ടെമ്പിളിന്റെ അകത്താണ് സംഭവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് ഓർക്കുക രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ടെമ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീംസ് ടെമ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീംസ് അതിന്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് കൂടിയാണ് ഈ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുക ഞാനത് പുനരുദ്ധരിക്കും എന്ന് ഈശ്വർ പറയുന്നത് പത്താമത്തെ ഏഴ് തുടങ്ങി പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കൂടാരത്തിരിക്കുന്ന ആള് ജെറുസലേമിൽ ഇതിന്റെ ഹലോ എനിക്കിവിടെ കണക്ഷൻ പോണതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ടെമ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ രണ്ട് തുടങ്ങി പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഈ ടെമ്പിൾ ക്ഷേത്രം ദേവാലയം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതില് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു വചനമാണ് അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തില് അല്ല ആറാമത്തെ വചനത്തില് യേശു പറയുന്നുണ്ട് അവൻ അവരോട് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ സുവിശേഷ പഠനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉപമ ഇല്ല എന്ന് ഇല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്റെ ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഉപമയല്ല സത്യത്തിൽ ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈശോ ഒരു കാര്യത്തെ വിശദീകരിച്ച് തന്റെ ഇമേജുകളിലൂടെ പറയുന്നതിനെയാണ് ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈശോ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിലായിരുന്നു ഈശോ ഒരു കാര്യം ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉപമ എന്നാണ് മലയാള ബൈബിളിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു മിസ്റ്റീരിയസ് സെയിൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളാണ് ഈശോയുടെ വായിൽ നിന്നും മതരങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് പരോയ്മ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ആ യെല്ലോ കളറിൽ എത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് പരോയ്മ ആ വാക്ക് പരോയ്മ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മിസ്റ്റീരിയസ് സെയിൻസ് എന്നാണ് ാണ് അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധാരണ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നില്ല ഈശോ അക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഈ അധ്യായത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമേജസ് ബിംബങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇടയൻ ആട്ടിൻപറ്റം കവറച്ചക്കാരൻ ദേവാലയം വാതിൽ പുൽമേട് പുറപ്പാട് 
ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമേജസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയൻ ദേവാലയം പുറപ്പാട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പുറപ്പാട് എന്നുള്ള തീം എവിടെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എക്സഡസ് എന്ന് പറയുന്ന തീം എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാം അത് നമ്മുടെ സമയം പോലെ നമുക്ക് കാണാം ഏതായാലും പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് തുടങ്ങി ആറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഈ ഷോ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് വെരി 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 ട്രൂലി ഐ ടെൽ യു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് അവൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനൊരു ഒരു റെവലേഷൻ നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റോളജിക്കൽ ഒരു തൻ്റെ ജീവിതത്തെ പിതാവിൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു റെവലേഷൻ നടത്താൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ദൈവപുത്രൻ അവൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ആടുകളുടെ വാതിൽ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം അതുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ നിർത്തും ഇത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആട്ടിൻപറ്റം എന്നതിന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആട്ടിൻപറ്റം എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രീക്ക് ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ആട്ടിൻപറ്റം എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രീക്ക് ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഔളെ എന്നാണ് എ യു എൽ ഇ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഔളെ ഷീപ്പ് ഫോൾ എന്ന വാക്കാണ് സെപ്തദ്യുന്ത് ബൈബിളിൽ അതായത് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ആട്ടിൻപറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗ സോറി ആട്ടിൻപറ്റം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവളെ എന്ന വാക്കാണ് അവളെ എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണം ആട്ടിൻപറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ആട്ടിൻപറ്റം എന്ന അർത്ഥം അവളെ എന്ന വാക്കിന് ഉണ്ടെങ്കിലും ആട്ടിൻപറ്റം എന്ന വാക്കിന് സോറി അർത്ഥം അവളെ എന്ന വാക്കിന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്രീക്ക് ബൈബിളിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് തവണ ശ്രദ്ധിക്കുക പടയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ട സെപ്റ്റജുന്ത് ബൈബിളിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് തവണ അവളെ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവളെ എന്ന വാക്ക് ആട്ടിൻപറ്റം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരർത്ഥത്തിലാണ് എന്താണ് അർത്ഥം അവളെ എന്ന് ഗ്രീക്ക് ബൈബിളിൽ അതായത് സെപ്തജുന്ത് ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയായ സെപ്തജുന്ത് ബൈബിളിൽ അവളെ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു വാതിലിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രവേശന കവാടത്തിലുള്ള ആ വാതിലിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് എന്ത് അവളെ എന്നാൽ ആ വാക്കിന് ശരിക്കും ആട്ടിൻപറ്റം എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അർത്ഥമുണ്ട് എന്നാൽ ബൈബിളിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് തവണയും പഴയ നിയമത്തിൽ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കയറുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദേവസ്വലം ദേവാലയത്തിന് അഞ്ച് മണ്ഡപങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർക്കുന്നില്ലേ ആ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പള്ളികൾക്ക് മോണ്ടളങ്ങളുണ്ട് മോണ്ടളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പള്ളിക്കകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് മുൻഭാഗത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ആ സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണ്ടളം പക്ഷെ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ മോണ്ടളങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ ആ മോണ്ടളവും സൈഡ് കെട്ടി അടച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മോണ്ടളത്തിലേക്ക് കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വാതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതാം മോണ്ടളത്തിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാതിൽ മോണ്ടളത്തിന്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മോണ്ടളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ദേവാലയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ വാതിൽ ഓക്കെ 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ദേവാലയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ആനവാതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാ ആനവാതിലിന്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഈശ്വ പറയാന്ന് ഞാനാണ് ആടുകളുടെ വാതിൽ ഞാനാണ് ആട്ടിൻ പറ്റത്തിന്റെ വാതിൽ അപ്പോൾ ഈശോ എന്ത് അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുക ആട്ടിൻ പറ്റത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിന്റെ വാതിലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കോ ദേവാലയ വാതിൽ അതായത് മോണ്ടളത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഈശോ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് മോണ്ടളത്തിനകത്തേക്ക് കയറി മോണ്ടളത്തിൽ നിന്നിട്ട് ദേവാലയത്തിനകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആനവാതിൽ കിടക്കണം ആ ആനവാതിലിന്റെ അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഈശോ എന്ത് പറയുന്നത് ഞാനാണ് ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ ഞാനാണ് ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ വാതിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു ആ കാണുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളമല്ല എന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് ഞാനാണ് ജീവന്റെ ജലം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു ദേ ആ കാണുന്ന വിളക്കല്ല എൻ ഞാനാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം ഇപ്പൊ ഇവൻ പറയാണ് ആ വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് പറയാണ് ദേ ഈ കാണുന്ന വാതിലല്ല ഞാനാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ വാതിൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ദേവാലയത്തിന്റെ അകത്താണ് അവരുടെ സംബന്ധിച്ചിടുക്കി ആ കൂതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കുടികൊള്ളുന്നത് ദേവാലയത്തിന്റെ അകത്താണ് ആ ദേവാലയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയാലാണ് അവർക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോ ഇവിടെ ഈശ്വർ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കണോ നിങ്ങൾ ആരിലൂടെ കിടക്കണം നിങ്ങൾ ഞാനാകുന്ന വാതിലൂടെ കിടക്കണം ഞാനല്ലാത്ത വേറെ ഏത് വാതിലൂടെ കിടന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വാതിൽ പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ അതാണ് ഈശോ പറയാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അതിലൂടെ എന്താണ് അവർ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയണോ നിങ്ങൾ ഈ ദേവാലയം അല്ല ഞാനാകുന്ന ദേവാലയത്തിലേക്ക് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പിതാവിനറിയാൻ പിതാവിനെ അനുഭവിക്കാൻ പിതാവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇടവരും അതാണ് ഈശോ ഈ ഞാനാണ് വാതിൽ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് വേറൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം പുറപ്പാട് പുസ്തകമായിട്ട് ഇതിനൊരു ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഈ നമ്മള് പഴയ നിയമത്തില് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിലെ നേതാക്കന്മാര് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇടയന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ അവർ ഇടയന്മാരായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു രീതി ഈ ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് രാത്രിയൊക്കെ അവരവിടെ തങ്ങും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ മേക്കാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ആടുകളൊക്കെ വിളിച്ചു കയറ്റും എണ്ണി പേരെഴുതി എണ്ണി കയറ്റും എണ്ണി കയറ്റി കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗുഹാമുഖത്ത് ഗുഹയുടെ വാതിലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ഇടയന്മാർ ഇങ്ങനെ കുറുങ്ങനെ കിടക്കും ക്രോസ് ചെയ്ത് കിടക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ആ വാതിലിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആളുകൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിടക്കില്ല പുറത്തേക്ക് കിടക്കില്ല രാത്രിയിൽ അവർക്ക് പുറപ്പെട്ട് ഒരു ആടും നഷ്ടപ്പെടില്ല അതേപോലെ തന്നെ പുറമെ നിന്ന് ഒരു ജീവിയും ഈ ഇടകനറിയാതെ അകത്തേക്ക് കിടക്കില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പുറം അകത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകില്ല പുറമെ നിന്ന് വേറെ ചെന്നായോ വേറെ കുറുക്കനോ അകത്തേക്കും കിടക്കില്ല കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരറിയും ഇടയനറിയും അതുകൊണ്ട് ഇടയനും ആടുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഇടയൻ ആടുകളെ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വാതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ആശയം കൂടിയാണ് ഈ ശോ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരേ വാക്കിന് രണ്ടർത്ഥത്തിൽ അതായത് ആടുകൾ ആട്ടിൻ പറ്റം എന്ന അർത്ഥത്തിലും ദേവാലയത്തിന്റെ വാതിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഒരേ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ യോഹന പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഇടയന്മാരെ പോലെയല്ല സോറി അല്ല പഴയ നിയമത്തിലെ ഇടയൻ ഇടയന്മാരായിരുന്ന 
നേതാക്കന്മാരെ പോലെയാണ് ഈശോ എന്നും എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ തന്നെ മറ്റ് ഇങ്ങനെ ആടിനെ കാണുമ്പോ ഇടെ ചെന്നായി കാണുമ്പോ ഓടിപ്പോകുന്ന ഇടയന്മാരെ പോലെയല്ല താൻ എന്നും ജീവൻ പോലും അതായത് ചെന്നായോ മറ്റതോ കടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പോലും പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഇടയനാണ് താൻ എന്നുള്ള പഠനമാണ് അടുത്ത ഭാഗം അതാണ് ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വാതിലും ഇടയനും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഈ വാതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഒരാൾ പ്രവേശിക്കുന്നതാണെന്നും ഒരാൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അത് യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂന്നും ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്ന വചന ഭാഗമാണ് യോഹനാന സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലെ ഈശോയുടെ ഈ വെളിപാട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ഇനി അടുത്തത് സെക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വീണ്ടും സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണിവാനായി ഈശോയെ ആടുകളുടെ സ്വരം തിരിച്ചറിയുന്ന അവർക്ക് മുമ്പേ നടക്കുന്ന അവരെ അനുഗമിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പലിയടിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന നല്ല ഇടയിലാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഏറ്റുപറയുന്നു വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ നല്ല ഇടയിലായി അങ്ങേ ഏറ്റുപറയുന്നു ഈശോ അങ്ങ അതിലൂടെയാണ് പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും അവിടുത്തെ ശക്തിയും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് എന്ന് ഈ വചനഭാഗം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൂടുതൽ ഉണർവോടെ കൂടുതൽ ഉന്മേഷത്തോടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്താൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ നിത്യൻ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേ ഈശ്വരൻ ശേഖ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ Okay. Thank you.